，在十万颗糖豆里藏着一颗黄色的子弹，谁先找到它就能赢到一万美金。糖豆和子弹几乎一模一样，而且体积很小，想要找到它不亚于海底捞针。老王提议可以在里面加入水，糖豆容易溶解，而子弹不会。只是这么多的糖豆溶解也需要很长的时间，而且都是黄色的，一样很难找。主持人建议他们用嘴巴去找，一口咬碎就是糖豆，硌得牙疼肯定就是子弹。这个方法通俗易懂。三个大男人秒变三只大鸟，开启了鸡刀米模式。半个小时后，一点进展也没有。主持人决定让他们凭本事获取奖励，用手中的玩具枪击中前面的水杯，谁打落的最多就能赢到奖励。每个人有五颗子弹，黄毛第一个先来，瞄准目标开始射击，枪法一点也不准，只打中了两枪。他的成绩是九个水杯。轮到老王了，他的枪法很准确，第一枪就打掉了大部分的杯子。好像高兴的有点太早了。接下来的四颗子弹全部打偏。老王的成绩是七个杯子，而乔治不慌不忙，淡定地打了三枪，杯子纹丝不动。两位对手却笑得眼睛都睁不开了。最后一枪终于击中了目标，打掉了十一个杯子。这一关乔治赢了，他的奖励是单独寻找十分钟，其他两人只能在边上眼巴巴地望着。这些糖豆坚硬丝滑，乔治躺在里面得意忘形，或许玩一整天都不会够。他扒开一颗一颗的糖豆，均匀统一的颜色实在头晕，而那颗子弹又很相似，一个人找到天黑也找不到啊。很快，十分钟结束，继续开始第二个挑战。往玩具枪里面装子弹，谁先装满就能获取一个线索。三个人同时开始，把子弹挤出，然后赶紧装，手忙脚乱。子弹还小，黄毛首先完成了任务，数了一下，一颗没少。主持人偷偷告诉他，糖豆有些重量，而子弹很轻，只要吹上一口仙气，飞出去的肯定就是子弹。听起来好像不错。黄毛掩饰住内心的小激动，若隐若现的开始尝试，生怕被别人发现了。只是这种方法真的有效吗？找了半天还是没有找到，他们继续开始第三个挑战。蒙眼装糖豆，不多不少，每人一百颗，必须把糖豆装进另一个杯子里，谁装的最多就能赢到放大镜。老王蒙上眼睛，主持人悄悄把水杯放到一边。没想到老王的第六感这么灵敏，竟然找到了水杯。他凭着记忆一颗一颗的往里面放，虽然撒出去很多，但他的方向是对的。最后数了一下，装了四十四颗糖豆。轮到乔治了，这一次杯子放得有点远，他用糖豆听声辨位，希望能找到杯子。牺牲了那么多糖豆，终于找到了。于是，一鼓作气，把剩下的全部倒进杯子里。结果，一颗没进去，他只装了一颗糖豆。黄毛自信满满，只是他的运气太差了，始终找不到杯子在哪。直到丢完了所有的糖豆，黄毛的杯子空空如也。这一关，老王赢了。他拿着放大镜开始寻找，仿佛又多了一只眼睛。但是，子弹不知道被翻去了哪里，加上放大镜依然找不到踪迹。第四关挑战是踩气球，谁先踩完就能赢到手电筒。三个人一起开始了比赛。用力踩爆脚下的气球，再把墙上的一一扎破。乔治的速度很快，但无需发一次性击中了白色气球。主持人告诉他手电筒的作用：塑料子弹在光照下会发光，所以找到的几率特别大。但是只能使用五分钟。为了方便寻找，特意关闭了现场的灯光。乔治扒开一层一层的糖豆，在光照下颜色统一，并没有变化。突然一个亮点出现，他紧紧捏住，终于找到了那颗子弹。多亏了手电筒的帮助，寻找了四个小时，太不容易了。幸运的乔治赢得了比赛，也赢到了奖金。那么问题来了，如果是你会用什么方法找到他呢？